ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പോർഷൻസ് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്യാപ്സ്യൂൾ സെഷൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാപ്സ്യൂൾ സെഷൻ ചെയ്ത മറ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെയോ സോഷ്യലിൻ്റെയോ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ സെഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക അവിടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ലിസ്റ്റായിട്ട് കാണാം ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും മലയാളം മീഡിയത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എനർജി ചേഞ്ച് അഥവാ ഊർജ മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ എന്താണ് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഊർജമായിട്ട് ലഭിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ പ്രകാശ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുള്ള എനർജി ചേഞ്ച് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഓരോ ഡിവൈസിന്റെയും എനർജി ചേഞ്ച് നോക്കാം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ താപോർജമായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് തുണി തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അഥവാ അയൺ ബോക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി അഥവാ താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിക്കുള്ളിലെ മോട്ടർ അതിനെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫാന്റെ കാര്യത്തിൽ പല കൂട്ടുകാർക്കും തെറ്റ് വരാറുണ്ട് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ആക്കി അല്ല മാറ്റുന്നത് ഫാനിലെ മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ യാന്ത്രികോർജം അഥവാ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്നാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ അത് കെമിക്കൽ എനർജി അഥവാ രാസോർജമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെയും ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിനെയും പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് നോക്കാം ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അയൺ ബോക്സ് അഥവാ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താപമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസകരമായ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ടെക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സിനകത്തെ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ആറ് വോൾട്ടേജിന്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് വഴി നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു നിക്രോമിന്റെ കമ്പി ഞാൻ ഈ കമ്പി ടെക്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചുരുളുകളാക്കി ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആറ് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി അതൊരു സ്വിച്ച് വഴി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയതും ആ കമ്പി ചുട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഥവാ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഒരു കണ്ടക്ടറായ നിക്രോം വയറിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ഈ ഹീറ്റിന്റെ അളവ് അഥവാ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ജൂൾസ് ലോ അഥവാ ജൂൾസ് നിയമം ജൂൾസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് ഇവിടെ എച്ച് എന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടായ ഹീറ്റ്
ഓംസ് ലോ ആയ വി സിക്കൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഹീറ്റിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇസിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇന്റു ടി എന്നും എച്ച് ഇസിക്കൽ വി ഇന്റു ഐ ഇന്റു ടി എന്നും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പവർ എന്നാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് പവർ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം യൂണിറ്റ് സമയത്ത് വിനിയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തെ നമുക്ക് പവർ എന്ന് വിളിക്കാം പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാം ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ അത്തേയും ടൈമിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഹീറ്റിന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പഠിച്ചെങ്കിൽ അതിലെ ടി വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഹീറ്റിന് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇന്റു ടി പഠിച്ചെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പവറിന് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ കിട്ടും ഹീറ്റിന് വി ഇന്റു ഐ ഇന്റു ടി പഠിച്ചെങ്കിൽ അതായത് ടി വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പവറിന് വി ഇന്റു ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു യു ഷേപ്പിലെ ഒരു സാധനം കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യു ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന സാധനത്തിനുള്ളിൽ നിക്രോം വയർ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ നിക്രോം വയർ ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ബേസ് ചൂടാവുകയും നമുക്ക് ആ വസ്ത്രമല്ലെ തുണി ഇസ്തിരി ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയണം ഈ നിക്രോം എന്നുള്ളത് ഒരു അലോയി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ സങ്കരമാണ് ഒന്നിലധികം മെറ്റൽസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ എന്ന മെറ്റൽ നീ എന്നതിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ക്രോം എന്നതിൽ നിന്ന് ക്രോമിയം എന്നൊരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ നിക്രോം വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൾസിലോ അനുസരിച്ച് എച്ച് ഇസിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് സോ ഈ നിക്രോം വയർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ നിക്രോം വയറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നിക്രോം കമ്പിക്ക് റെഡ് ഹോട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വളരെ അധികം സമയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും കത്തിപ്പോകാതെ അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഇത് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ചുട്ടു പഴുത്തിരുന്നിട്ടും ഇത് ഉരുകി പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അഥവാ ദ്രവണാംഗം വളരെ ഉയർന്നിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു യൂസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ സുരക്ഷ ഫ്യൂസ് ഇതൊരു ഫ്യൂസ് ആണ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ വയറിനെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഒരു അലോയി ആണ് അഥവാ ലോഹ സങ്കരമാണ് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ലെഡും ടിന്നുമാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലായിരിക്കും ദേ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് വയറിൽ കൂടി ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ജൂൾസിലോ അനുസരിച്ച് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹീറ്റ് കാരണം ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ സർക്യൂട്ട് കൂടി ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിനെ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരലൽ കണക്ഷനിലും കറണ്ടിനും വോൾട്ടേജിനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ട്രിക്ക് പോലെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് സീരീസിനകത്ത് കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതെ ഇവിടെ എത്തുന്ന കറണ്ടിന് ഇതുവഴി ആർ ടുവിലും കൂടെ കയറിയിട്ടേ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ആർ വണ്ണിലും ആർ ടുവിലും ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും സോ സീരീസിനകത്ത് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ പാരലലില് കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കറണ്ട് സെയിം ഉള്ളിടത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ബൾബുകളെ പറ്റി പഠിക്കും ഒന്ന് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഇൻകാൻഡസൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അഥവാ താപത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ബൾബിനുള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടു പഴുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ള വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിലമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫിലമെന്റ് ടങ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടങ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അഥവാ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിക്രോമയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കാം നോക്കാം നിക്രോമയറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫിലമെന്റിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനാണ് ഇതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഉള്ളത് നിക്രോമയറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതിനുള്ളതെന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിലമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നിക്രോമയറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതരുത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ റെഡ് ഹോട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ ഫിലമെന്റ് ഒരിക്കലും റെഡ് ഹോട്ട് അല്ല ആവുന്നത് വൈ ഹോട്ട് ആണ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദവള പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദവള പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് നിക്രോമയറിന്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫിലമെന്റിന്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ടങ്ഷൻ ഫിലമെന്റിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഡക്ടിലിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നാണ് അതായത് ഇതിനെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിവിധ തരം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് അടുത്തതായിട്ട് ആർക്ക് ലാമ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ഇത് ഇത്രയും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഉദാഹരണമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം താപനഷ്ടമില്ല താപനഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോർ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഊർജക്ഷമമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് പോയിസണസ് ഇതിൽ വിഷമയമുള്ള മെർക്കുറിയുടെ വാതകം ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ദോഷം എന്നുള്ളത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളെ പറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ഉപയോഗം ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഒന്നാമത് ദെർ ഈസ് നോ ഫിലമെന്റ് സോ നോ എനർജി ലോസ് ആ സീറ്റ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനകത്ത് ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപ രൂപത്തിലുള്ള ഊർജനഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ഈസ് നോ മെർക്കുറി സോ നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് മോർ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് കൂടുതൽ ഊർജക്ഷമമാണെന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിന് ലോങ് ലൈഫ് ടൈം ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന കാലാവധിയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാൻ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്
അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അഥവാ ആകർഷിക്കും എന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സൂചി കാണും ആ സൂചിയുടെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്ത സൂചി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു കാന്തമാണ് ഈ കാന്തത്തിന്റെ ചുവന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരോ മാർക്കിന്റെ മുന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒരു നോർത്ത് പോളും ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിലെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എപ്പോഴും നോർത്ത് പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനും സൗത്ത് പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം കണ്ടുനോക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സിനകത്ത് പോൾസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എനിക്ക് പോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന്റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ നോർത്ത് പോൾ എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിന്റെ സൗത്ത് പോളിനെയും മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ സൗത്ത് പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളിനെ ആയിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിനെയോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെയോ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തൊടണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അത് അട്രാക്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയക്കുള്ളിൽ ആ മാഗ്നറ്റിന് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെയാണ് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈൻസ് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾക്ക് ദിശയുണ്ട് അഥവാ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ ആരോ മാർക്ക് സൗത്ത് പോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തതിനാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈൻ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലെ ആരോ മാർക്ക് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈൻ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വയറിന് താഴെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സമീപം ഇരുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വയറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടെന്നല്ലേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈർസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ചാലകത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടിയത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഒരു കറണ്ട് കടത്തിവിടുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലകത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈൻസ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡല രേഖകൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വട്ടത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പിടികിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷണ ദിശയിലാണ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ ആണ് വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം അഥവാ മാക്സ്വെലിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ അഥ
കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂവിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങത്തുള്ളൂ സോ ഞാൻ തിരിച്ച ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അഥവാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ വയറിനെ ഒരു കോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരുളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വയർ വെച്ചൊരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എനിക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചുവന്ന ആരോ മാർക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വയറിന്റെ ചുറ്റും വട്ടത്തിലും കിട്ടി നടുക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു ചുറ്റു മാത്രമുള്ള ഒരു കോയിലില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗണ്ട് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് അഥവാ സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകത്തെയാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കോയിലില് ടേൺസിന്റെ എണ്ണം അഥവാ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച നമുക്ക് സോളിനോയിഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കോയിലിന്റെയും സോളിനോയിഡിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടികൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വശത്ത് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടേക്ക് എന്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു സൗത്ത് പോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ സോളിനോയിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോയിലിന്റെ തന്നെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കിയാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് എപ്പോഴും ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്ന വശത്തെ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സൗത്ത് പോളാണെന്നുള്ളതിന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആരോ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ ആരോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്ന വശത്തെ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നോർത്ത് പോളാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മൾ എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തും ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ ആ ആരോ മാർക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ഒരു സോളിനോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ കാന്തശക്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തശക്തി കൂടും കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തശക്തി കുറയുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അഥവാ ഈ സോളിനോയിഡിനകത്തുള്ള ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം ചുരുളുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ചുരുളുകൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ അഥവാ ഈ സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് അഥവാ ചേതതല പരപ്പളവാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും നമ്മളെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം പെർമനന്റ് ആണ് അതേസമയം സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം ടെമ്പററി ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റില് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ബാർ മാഗ്നറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വീക്ക് ആണെന്ന് ഒരു സോളിനോയിഡ് എടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം സോളിനോയിഡിലെ
പരസ്പരം ലംബമായി പിടിക്കുക നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുമാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലും നമ്മുടെ നടുവിരൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയിലുമാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ കാണിക്കുന്ന ദിശയിലായിരിക്കും ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ എഫ് വെച്ച് ഫാദർ എന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എം വെച്ച് മദർ എന്നും കറണ്ടിന്റെ സി വെച്ച് ചൈൽഡ് എന്നും ഓർത്താൽ മതി സോ ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് അഥവാ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർമിച്ചർ ഉണ്ട് ഈ ആർമിച്ചർ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൽ ചുറ്റിയിട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരേ സമയം ആർമിച്ചറിന്റെ ഒരു വശത്ത് താഴേക്കും ഒരു വശത്ത് മുകളിലേക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ് വൈ എന്ന ആക്സിസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ആർമിച്ചർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആർമിച്ചറിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓരോ പകുതി റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതായത് ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ആർമിച്ചറിലേക്കുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അഥവാ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതിന്റെ പ്രധാന പാർട്ട് ഒരു വോയിസ് കോയിലാണ് ഈ സ്വർണം നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഈ വോയിസ് കോയില് ഒരു ഡയഫ്രോവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കറത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വോയിസ് കോയില് നമ്മൾ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൾസുകളെ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ശക്തി കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ വോയിസ് കോയിലേക്ക് കടത്തിവിടും ഈ വോയിസ് കോയില് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൽ അനുസരിച്ച് ഈ വോയിസ് കോയിലിനുള്ളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ഈ വോയിസ് കോയില് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ശക്തിയായിട്ട് കടന്ന് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയില് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വോയിസ് കോയില് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയഫ്രോവും ചലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഉപകരണത്തെ പരിചയപ്പെടണം ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് പോലും അഥവാ വളരെ ചെറിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പോലും അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ ദിശയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുവന്ന നീഡിൽ അഥവാ സൂചി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നീഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നീഡിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റും സോൾനോയിഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റോ സോൾനോയിഡോ അനക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ സോളിനോയിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാഗ്നറ്റ് ചലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സോളിനോയിഡ് ചലിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സമ്മറിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം എപ്പോഴൊക്കെ ഈ സോളിനോയിഡും മാഗ്നറ്റും തമ്
അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അഥവാ പ്രേരിത വൈദ്യുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ആണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് സോ ആദ്യം സോളിനോയിഡിൻ്റെ പോയിന്റ് ആണ് സോളിനോയിഡിനകത്തെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഘടകമാണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കൂടും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കുറയും അടുത്തത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് സോ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ശക്തി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഐ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് സോൾനോയിഡും മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ചലനത്തിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇതൊരു വയറാണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഈ വയറ് ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ലംബമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഈ വയറിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ ദിശയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലതു കൈ നിയമം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വലതു കൈ ഈ റൂൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തമ്പ് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ അഥവാ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ എന്നിവ പരസ്പരം ലംബമായിട്ട് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഇനി എൻ്റെ തമ്പ് വയറ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലും ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ്റെ തള്ളവിരൽ ചാലകം ചലിപ്പിക്കുന്ന ദിശയിലും ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയിലുമാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ നടുവിരൽ ഇരിക്കുന്ന ദിശയിലായിരിക്കും പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് പലർക്കും ഈ വിരലുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എക്സാമിനൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഓർക്കുക എഫ് എം സി മുകളിൽ ആദ്യമേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ മദർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പേരിൽ ചൈൽഡ് സോ എഫ് എം സി ഇനി ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരലുകൾ മാറിപ്പോകത്തില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണോ അതോ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണോ മോട്ടറിൻ്റെ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെയാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതിനൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആറാണുള്ളത് മോട്ടർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്തും ഒരു ആറാണുള്ളത് അതുപോലെ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആറുണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് ആറുണ്ട് സോ ഇനി ഏത് റൂള് ഏതിൻ്റെതാണെന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ സിയും ഡി സിയും എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡി സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് തുടർച്ചയായി ഒരേ ദിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അഥവാ നേർധാര വ
ഡിസി ജനറേറ്ററും ആണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അഥവാ ഫീൽഡ് കാന്തങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിന്റെ നടുക്കായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ആർമിച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർമിച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആർമിച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിങ്ങുകൾ കാണാം ഈ റിങ്ങുകൾ ആർമിച്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഡി സി ജനറേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് അഥവാ ഫീൽഡ് കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ആർമിച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എ സി ജനറേറ്ററുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ റിങ് ഒരു റിങ് തന്നെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ റിങ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിങ് തന്നെ രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് രണ്ടാക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആർ വണ്ണും മറ്റേ സൈഡ് ആർ ടുവും ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രഷുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിവിടെ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പലർക്കും സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് സോ ആ ട്രിക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം എ സി സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു വേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എ സിയുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക എ സിക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരം തുടങ്ങുകയാണ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് വീല് കാണും സോ രണ്ട് വീൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിങ് ഉള്ളത് ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും എ സിയുടേതായിരിക്കും പടമൊക്കെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് വീല് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ആലോചിച്ചണം എ സിയുടെ സൈക്കിൾ അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി സോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ് എന്നാണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീല് കാണുന്നത് എ സി കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി സിയുടേതാണ് ഇനി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മുറിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർക്കുക സോ മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ഡി സിയുടേതായിരിക്കും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോയിലുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഈ കോയിലും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കോയിലിലെ കറണ്ടിൻ്റെ അളവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനോ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പവറിന് വ്യത്യാസം വരുത്താതെ എ സിയുടെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈമറി എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രൈമറി എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ പി എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സെക്കൻഡറി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കോയിലിൻ്റെ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയിലെ അഥവാ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്
വി യുടെ കൂടെ പി ഇടും വി പി ഇൻറ്റു ഐയുടെ കൂടെയും പി ഇട്ടിട്ട് ഐ പി എന്ന് എഴുതും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളതിനകത്ത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ടും ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സെറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഒന്ന് വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി മറ്റൊന്ന് വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തും ഒരു സൈഡ് വി എസ് ബൈ വി പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് രണ്ടോട് ഒരുമിച്ച് വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് എഴുതാം നമുക്ക് രണ്ട് തരം ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുമാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിനകത്തും വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഓർത്തിരിക്കാനും ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും പേര് വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം സോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് കുറയുന്നു താഴോട്ടം സൂചിപ്പിക്കുകയല്ലേ സോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ് കുറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഓർക്കുക വോൾട്ടേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമായിരിക്കും കറണ്ടിന് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജായ വി എസ് കൂടിയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സെക്കൻഡറി കറണ്ടായ ഐ എസ് കുറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ആയ വി എസ് കുറയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഐ എസ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഒരു സോൾനോയിഡിൽ എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം അഥവാ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഈ സോൾനോയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഇതേ സോൾനോയിഡിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അഥവാ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുവാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പവർ നഷ്ടം വരുത്താതെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൈക്ക് അഥവാ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമായ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ അഥവാ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മൈക്രോഫോണിന് ഒരു ഡയഫ്രം കാണും ഈ കറുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് കരുതുക ഈ ഡയഫ്രത്തിൽ ഒരു വോയിസ് കോയിൽ ഒട്ടിച്ച് ായിരിക്കും അതായത് ഈ ഡയഫ്രം അനങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വോയിസ് കോയിൽ കൂടെ അനങ്ങും ഈ വോയിസ് കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് അതായത് ഈ വോയിസ് കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയ നമ്മുടെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യും ഡയഫ്രം അനങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് കോയിൽ കൂടെ അനങ്ങുന്നതായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ സൗണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത സിഗ്നൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത
മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തെ പറ്റിയും പഠിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇതേ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിൻ്റെ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന വൈദ്യുതിയും അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ പവർ പ്രേഷണവും വിതരണവും വിതരണ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അഥവാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഈ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലവൻ കെ വി ആയിരിക്കും അതായത് പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പലർക്കും ഈ കെ എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ് സോ ഇലവൻ കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ആയിരം വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ വീട് കൊല്ലത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കിയിലെ മൂലമറ്റം പവർ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് ഈ വൈദ്യുതി എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ദൂരം ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ വൈദ്യുതിയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിൽ കുറച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അഥവാ പ്രസരണ നഷ്ടമെന്ന് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അഥവാ പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ പവറിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പവറിന് വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇവിടെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലവൻ കെ വി ആയി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നൂറ്റി പത്ത് കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വിയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് കെ വിയോ ആക്കി ഉയർത്തി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയ ഈ വലിയ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മളൊരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് തിരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്തിക്കും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറായ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അഥവാ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വൈദ്യുതിയായ ഇലവൻ കെ വി ആക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നാല് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും ആയിരിക്കും അത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് രണ്ട് ഫേസ് എടുത്താലും രണ്ട് ഫേസ് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നാനൂറ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫേസും ന്യൂട്രലും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് കാരണം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും തരുന്നത് ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലുമാണ് ഫേസും ന്യൂട്രലും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്
യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് ഓർക്കുക കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ് സോ ആയിരം വാട്ട്സ് പവർ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്സിലുള്ള പവറിനെ അവറിലുള്ള ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും സപ്ലൈ എത്തുന്നത് മെയിൻ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിപ്പയറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലോ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഓഫാക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്വിച്ചും പോയി ഓഫാക്കാതെ ഈ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കുക വഴി നമുക്ക് ഫുൾ സപ്ലൈ ഓഫാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് അഥവാ മെയിൻ സ്വിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അഥവാ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് രണ്ട് നമ്മളിവിടെ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എർത്തിങ് മൂന്ന് നമ്മളുടെ ഇ എൽ സി ബിയും എം സി ബിയുമാണ് ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ്ങോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനകത്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് വയർ ചൂടായി ഉരുകി പോവുകയും അതുവഴി ഈ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എത്തുന്നതിനെ തടഞ്ഞ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പിൻ പ്ലഗും എർത്തിങ്ങും എന്നാണ് ഇൻസുലേഷൻ തകരാറ് മൂലമോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോഹ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ അതായത് മെറ്റാലിക് ബോഡിയിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ ഷോക്കടിക്കാതെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപകരണത്തെ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നുള്ള പ്ലഗിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിന് അല്പം വണ്ണവും നീളവും കൂടുതലായിരിക്കും ആ പിന്നിന് നമ്മൾ എർത്ത് പിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ മെറ്റാലിക് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ത്രീ പിൻ പ്ലഗിന്റെ എർത്ത് പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന എർത്ത് ലൈനുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വീടിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ സപ്ലൈ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഉപകരണം എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ എർത്ത് വയർ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയും അത് തൊടുന്ന ആൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാതെ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് എം സി ബി എന്നും എന്താണ് ഇ എൽ സി ബി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക എം സി ബി എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ച സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുമായിട്ട് ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇ എൽ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായ എർത്തിങ്ങുമായിട്ടും ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എം സി ബി എന്ന് നോക്കാം എം സി ബി എന്നാൽ ശാഖ സർക്യൂട്ടിൽ അഥവാ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ടില് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഓരോ എം സി ബി ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന് പകരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ്ങോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എം സി ബിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസും ന്യൂട്രലും തമ്മിൽ തട്ടുന്നതിനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ എം സി ബി എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എം സി ബി ഉടൻ തന്നെ ഓഫ് ആയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ അപേക്ഷിച്ച് എം സി ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് തിര
പ്രിക്കോഷൻസ് അഥവാ മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും പ്ലഗുകൾ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇനി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയും അഥവാ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ഷോക്ക് അടിച്ചത് അതൊരു വയറിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ആ വയറും അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഫുള്ളി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പോകരുത് അത് നമുക്ക് കൂടെ അപകടം വിളിച്ചു വരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സർഫസിൽ തട്ടി തിരിച്ച് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ വെറുതെ അങ്ങ് നടക്കുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ആ നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതൊരു മിററിനും റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാത്ത ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാത്ത സൈഡ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വരകൾ ചരിച്ച് അതിനകത്ത് വരയ്ക്കും സോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സൈഡിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ഒ ആണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയ റേ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒ ബി ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ നമ്മുടെ മിററിൽ തട്ടിയ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മിററിന്റെ സർഫസിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒ എൻ വെച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഈ വരച്ച നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിളിക്കും ഇവിടെ അത് ഐ വെച്ച് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ അതിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ലേസർ ബീം വെച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ഉണ്ടായി ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് കാണാം ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമൽ ടു ദി സർഫസും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മിറർ പോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഉള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് പാരലായിട്ട് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് പാരലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി എന്താണ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെയുള്ള റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് പാരലായിട്ട് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് പല വഴിക്കായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും ില്ല എന്നുള്
പലപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി വരുന്നത് ഐയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വി കഴിഞ്ഞ് ഐ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനാൽ ഇനി തുടങ്ങുന്നത് ഇയിലുള്ളത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുഖം നോക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാ മിററായ പ്ലെയിൻ മിററിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഫെറിക്കൽ മിററുകളായ കോൺകേവ് മിററിനെയും കോൺവെക്സ് മിററിനെയും പറ്റിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിപ്പോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് റേയുകളായിട്ട് ഒ എയും ഒ സിയും വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടും ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സോ ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് കരുതുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പുറകിൽ എവിടെയോ ഇമേജ് ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് കരുതുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് കണ്ണാടിയുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായതായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നിവർന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സൈസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ അല്ല നമ്മളെ കാണുന്നത് സെയിം സൈസിലായിരിക്കും സോ ഇമേജ് സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നോ ഇമേജും അത്ര അടുത്ത് കാണും എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്നോ ഇമേജും അത്രയും ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇമേജ് ലാറ്ററലി ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാ പൊക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പൊക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സോ അതാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററുകൾ എഡ്ജസ് ചേർത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇവയുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളിലും കിട്ടിയ ഇമേജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ആയ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആംഗിൾ മൈനസ് വൺ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിലുള്ള ഇമേജുകളുടെ എണ്ണമാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആംഗിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ആയ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കോൺകേവ് മിററിനെ പറ്റിയും കോൺവെക്സ് മിററിനെ പറ്റിയും നോക്കാം ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് ഓർക്കുക കോൺകേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവ് ഉണ്ട് അതായത് ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം സോ ഒരു മിററിന് ഉള്ളിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് മിറർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ആലോചിക്കുക രണ്ടായാലും പുറത്താക്കിയ ആളാണ് സോ ഒരു മിററിന് പുറത്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഒരു സ്പിയറിന്റെ പാർട്ട് ആണെന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒറിജിനൽ സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കത്തെ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈ കർവിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ സി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മിററിൽ കൂട്ടിപ്പിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ പോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പോൾ വരെയുള്ള ദൂരത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പോൾ വരെയുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് സോ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെയുള്ള ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ
കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം ഒബ്ജക്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ പൊസിഷൻസിൽ വെക്കുമ്പോ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പൊസിഷൻസ് തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എഫിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിയോൺ സി ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റ് സി ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ അറ്റ് സി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബിയോൺ സി ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റ് എഫ് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് നോക്കുക ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് സെയിം സൈസ് എൻലാർജ്ഡ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് വളരെ ചെറുതിൽ തുടങ്ങി വളരെ വലുതാകും ഈ പാറ്റേൺ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ സൈസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പോഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രിക്കിൽ അഞ്ച് കേസുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കേസിൽ ഏറ്റവും നടുക്ക് വരുന്ന കേസ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് സെയിം സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസിന്റെ നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ മൂന്നിനെ ബാക്കിയുള്ള കേസ് നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് രണ്ട് സോ ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് നാല് സോ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ നമ്പറാണ് ഒന്ന് സോ വളരെ ചെറിയ ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും മൂന്നിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ നമ്പറാണ് അഞ്ച് സോ വളരെ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്രിക്കിൽ നമ്മൾ കേസുകളുടെ നമ്പറാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സൈസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് കേസിലും ഇമേജ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിന്റെയും കോൺകേവ് മിററിൽ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച ആറാമത്തെ കേസ് അതായത് ഒബ്ജക്ട് എഫിന്റെയും പി എയുടെയും ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന കേസിന്റെയും അതുപോലെ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെയും ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഇതിൽ മൂന്നിലും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ കോൺവെക്സ് മിററിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എന്ന് കൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ മൂന്നിലും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല മൂന്നിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഓർക്കുക പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമുക്കറിയാം സെയിം സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ആറാമത്തെ കേസിൽ എൻലാർജ്ഡ് അതായത് വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് അതായത് ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്ലെയിൻ മിററിൽ സെയിം സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാനും മറ്റുമാണ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ആറാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇമേജ് കിട്ടുന്നതിനാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് കാണാൻ അതായത് ഷേവിംഗ് മിററർ ആയിട്ടും അതുപോലെ ദന്തിസ്റ്റുകൾ പല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പല്ലിന്റെ ഇമേജ് വലുതായിട്ട് കാണുവാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ചെറിയ ഇമേജ് കിട്ടുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഈ മിററിനുള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ടാണ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ദൂരെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മളത് സോളാർ ഫർണസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ ഫോക്കസിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പാരലലായിട്ട് ദൂരേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർച്ച് ലൈറ്റിലും വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിലും മറ്റുമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് യുവും ഇമേജ് ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വിയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും ആണെങ്കിൽ ഇവയെ മൂന്നിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കണക്ക് വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എഫ് വേണ്ടപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനോ യു വേണ്ടപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനോ വി വേണ്ടപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനോ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം
മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജിനെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ വൺ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് സോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിനും ഇമേജിനും സെയിം സൈസ് ആണെന്നാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഒബ്ജക്ടിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമേജ് ഒബ്ജക്ടിനേക്കാട്ടിൽ ചെറുതാണെന്നും ആയിരിക്കും ഇനി എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും അതുപോലെ എം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലതിരിഞ്ഞതുമാണെന്നാണ് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലതിരിഞ്ഞ ഇമേജ് അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് റിയൽ ആയിരിക്കും സോ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡ് വ്യൂ എന്നാണ് ഫീൽഡ് വ്യൂ എന്നാൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് വിഷൻ ഓഫ് എ മിറർ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽഡ് വ്യൂ ഉള്ളത് കോൺവെക്സ് മിററിനാണ് ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ലേസർ ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് വെള്ളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ആകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി നോക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും മറ്റൊന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയത്തിന്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഉള്ള ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് അഥവാ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദേ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഓരോ മീഡിയവും ആ സ്പീഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഒരു മീഡിയത്തിന് ആ മീഡിയത്തിൽ കൂടിയുള്ള ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അഥവാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൂടി പഠിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ കട്ടി എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്കിൽ പറയുന്നത് സോ കട്ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും കട്ടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനാണ് കട്ടി കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഗ്ലാസിനാണ് കട്ടി കൂടുതൽ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഗ്ലാസ്സിലായിരിക്കും തിരിച്ച് ഏതിനാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കട്ടി കുറവുള്ളതിലായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ സോ ഇതിൽ കട്ടി കുറവുള്ളത് വാട്ടറിനാണ് സോ വാട്ടറിലായിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക് ആയിട്ട് അഥവാ ചരിഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീവിയേഷ
റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുമെന്നാണ് അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലോയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്നെൽസ് ലോ സോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സ്നെൽസ് ലോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ ഈ സ്നെൽസ് ലോയിൽ കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലൈറ്റ് റേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ബെൻഡ് ആകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുപോലെ ലൈറ്റ് റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേ നോർമലിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഈ ലൈറ്റ് റേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നോർമലിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് അകന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ മെയിൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയെ കട്ടി എന്നല്ലേ വിളിച്ച് ഇവിടെ കട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കാശ് എന്നുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ലൈറ്റ് റേ ഭയങ്കര അത്യാഗ്രഹിയാണ് കാശിനോടൊന്നുകൂടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്കിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് കൂടിയെടുത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കൂടുതലാണ് അഥവാ കാശ് കൂടുതലാണ് കാശ് കൂടുതലുള്ളടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത്യാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും സോ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും സോപ്പ് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി ഈ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയെടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞെടുത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കുറവാണ് അഥവാ കാശ് കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം കാശ് കുറവാണേ നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യും അയാളിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറാൻ ശ്രമിക്കും സോ നോർമലിൽ നിന്നും അകന്ന് ദൂരേക്ക് പോകും ഈ രണ്ട് കേസും പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ലൈറ്റ് റേ നോർമലായിട്ടാണ് ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയം ആണെങ്കിലും ശരി കുറഞ്ഞ മീഡിയം ആണെങ്കിലും ശരി അതിന് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല അത് നോർമലായിട്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താ നോക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് റേ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയാം ഒന്ന് എൻ ടു വൺ എന്നും ഒന്ന് എൻ വൺ ടു എന്നും എൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതും അതുപോലെ എൻ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എഴുതാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും രണ്ടാമത് ഏത് അക്ഷരമാണോ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേണം മുകളിൽ എഴുതാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത് വൺ ആയിരുന്നു സോ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് മുകളിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന രണ്ടാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് മുകളിൽ എഴുതണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്
ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ അകന്നകന്നു പോയ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നമ്മളുടെ ഈ മീഡിയങ്ങളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ കൂടി പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വരുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ സർഫസിൽ കൂടി പോകുന്നതിനാൽ അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ റേ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ലെൻസുകളെ പറ്റി ആയിരുന്നു രണ്ടു തരം ലെൻസുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വരുന്ന കോൺ കേവ് ലെൻസും അടുത്തത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഈ ലെൻസുകൾ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മിററിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ച അതേ ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കോൺവെക്സിനകത്ത് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടോ മറ്റോ ആലോചിക്കുക രണ്ടായാലും പുറത്താക്കിയ ആളാണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കിയ ആളാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ലെൻസിന്റെ പേര് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിററിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി വരുന്നത് എന്നാൽ ലെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വരുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി വരുന്നതെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ എഫിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ടു എഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു കേസാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്താൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ആറ് കേസ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് കേസിന്റെ പേരായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ടു എഫ് നാലാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് ആറാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ലെൻസ് നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കേസിലെ ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ ട്രിക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കേസ് നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കേസ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് കേസ് മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ടു എഫ് കേസ് നാല് ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് കേസ് അഞ്ച് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ടു എഫ് ഈ അഞ്ച് കേസിലും ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ കേസുകളുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് ആണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടു എഫിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ടു എഫിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എഫിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് സൈസ് നോക്കുക ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് സെയിം സൈസ് എൻലാർജ്ഡ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് അതായത് വളരെ ചെറുതിൽ തുടങ്ങി വളരെ വലുതാകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ പോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഈ അഞ്ച് കേസിലും ഇമേജ് റിയലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന അഞ്ച് കേസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺ കേവ് മിററിന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കോൺ കേവ് മിററിൽ നമ്മൾ സി എഴുതിയെടുത്തെല്ലാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ ടു എഫ് എന്ന് ആക്കണം ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആറാമത്തെ കേസായ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ലെൻസ് അതായത് ഒബ്ജക്ട് എഫിന്റെയും ലെൻസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കേസും കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ കേസും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആറാമത്തെ കേസിൽ വലിയ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടിനകത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് വിർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിരിക്കും രണ്ടിനകത്തും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന അതേ സൈഡിലായിരിക്കും കോൺ കേവ് ലെൻസിൽ
ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മിററിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ച വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന മിറർ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് അതായത് ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയ എച്ച് ഐ എ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയ എച്ച് ഒ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ലെൻസിന്റെ കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇക്വേഷൻ മിററിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു എന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ലെൻസ് ആണെങ്കിലും മിറർ ആണെങ്കിലും ശരി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലതിരിഞ്ഞ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെയല്ലേ അർത്ഥം സോ തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബം ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇനി എന്താണ് ഒരു ലെൻസിന്റെ പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയോപ്റ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ ഒക്കെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് എന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പല ലെയറുകൾ കടന്നാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഈ ലെയറുകളുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും പല തവണ ഇതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിഷൻ ആൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം കണ്ണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെൻസ് മറ്റൊന്ന് ഈ ലെൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ മസിൽ അതിനെ സിലിയറി മസിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പാർട്ട് ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെറ്റിന എന്നിവയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ലെൻസിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ലെൻസ് ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ റെറ്റിനയിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കും ഈ റെറ്റിന ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വസ്തുവിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഹെൽത്തി വിഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിനെ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഹെൽത്തി വിഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫാർ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും അതായത് കണ്ണിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ശരി ദൂരെ ആണെങ്കിലും ശരി എവിടെയാണെങ്കിലും ഇമേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ റെറ്റിനയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഒബ്ജെക്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ കർവ് വേരി ചെയ്ത് അതുവഴി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള കണ്ണിന്റെ എബിലിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ലോങ് സൈറ്റ് നിയർ സൈറ്റ് അതുപോലെ പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്നിങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലോങ് സൈറ്റും നിയർ സൈറ്റും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ലോങ് സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ നിയർ സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മയോപ്പിയ ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയും മയോപ്പിയും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അത് ലോങ് സൈറ്റിന്റെ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പേരായ മയോപ്പിയ നിയർ സൈറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ലോങ് സൈറ്റും ഷോർട്ട് സ
നിയർ സൈറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താ നിയർ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ സോ ദേ ക്യാൻ സി നിയർ പക്ഷെ അവർക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ദേ ക്യാ നോട്ട് സി ഫാർ ദൂരെയുള്ളത് അഥവാ ഫാർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഫാർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഫാർ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവരുടെ കേസിൽ ഫാർ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയേക്കാൾ ചെറിയ ദൂരത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് പ്രസ്ബയോപ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള അഥവാ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രസ്ബയോപ്യ ഇവരുടെ നിയർ പോയിന്റ് പയ്യ പയ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിയറി മസിൽസ് ആണ് ഈ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സിലിയറി മസിൽസിന് ഈ ലെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്ബയോപ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഡിസ്പേർഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രിസം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ ആ സൺലൈറ്റ് ഏഴ് കളറുകളായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അതും ഇതേ ഏഴ് കളറുകളായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് കളറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണെന്ന് സോ ഇങ്ങനെ പല കളറുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് എന്താ ചെയ്ത് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി അതായത് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കളറുകളാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഫിനോമിന തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളറുകൾ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ കിട്ടത്തില്ലേ ഒരു ഓർഡറിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിസത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിട്ടിയ കളർ റെഡ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ കിട്ടിയ കളർ വയലറ്റ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റെഡ് മുകളിൽ വന്നത് വയലറ്റ് താഴെ വന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കളറുകളുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി വേവ് ലെങ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അതുപോലെ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള റെഡ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആയത് കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള വയലറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ആയത് കാണാൻ പറ്റി സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്തും ഡിസ്പേർഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിടികിട്ടി വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുറവ് ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കും വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ റിലേഷൻ ഓരോ കളറിന്റെയും വേവ് ലെങ്ത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നും റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളവർക്ക് ഒരു ബ്ലണ്ടർ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ട്രിക്ക് ഇതാണ് വയലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വി എന്ന ലെറ്റർ അഞ്ചിന് പകരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വി എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ സോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ചാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറിനെ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ആറായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം വയലറ്റ് വി അത് അഞ്ചാണ് റെഡ് ആറ് അത് ആറാണ് ഇതിൽ വലുത് ആറും ചെറുത് അഞ്ചും ആയതുകൊണ്ട് ആറിന്റെ റെഡിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അഞ്ചിന്റെ വയലറ്റിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ ലൈറ്റിന് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ ലൈറ്റിന് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു വാട്ടറിന്റെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഇതിലേക്ക്
നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഒരെണ്ണമല്ല റെയിൻബോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പല കളറുകൾ കണ്ണിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് റെയിൻബോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ പല കളറുകൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റുമായിട്ട് സെയിം ആംഗിളിൽ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരേ കളർ ആയിരിക്കും കണ്ണിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ആർക്ക് ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോ ആർക്ക് ഷെയ്പ്പിൽ പല കളറുകളായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ആർക്ക് ഷെയ്പ്പിൽ കണ്ണിൽ എത്തുന്ന കളറുകളിൽ ആർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റെഡ് കളറും ആർക്കിന്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വയലറ്റ് കളറും ആയിരിക്കും റെയിൻബോയുടെ ഏറ്റവും പുറമെ റെഡ് കളർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ വഴിയുണ്ട് റെയിൻബോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ആർ ആണ് അത് റെഡ് എന്ന് ആലോചിക്കുക സോ റെയിൻബോയുടെ കളറുകളിലും ആദ്യമേ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന കളർ റെഡും അകത്തപ്പോൾ വയലറ്റും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിക്കുകയും ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുമെന്നും സോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏഴ് കളറുകളായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിച്ച ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ തലതിരിച്ചു വെച്ച മറ്റൊരു പ്രിസത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വൈറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര സമയം ആ ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഒരംശ സമയമായിരിക്കും റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഒരംശം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം ഇമേജുകൾ റെറ്റിനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജുകളുടെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ കാണുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെയൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഈ ലൈറ്റ് എത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എർത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പൊടിയേയും മറ്റുമാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ലൈറ്റ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഇറഗുലറും പാർഷ്യലുമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കാറ്ററിങ്ങും വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ്റെ കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതേ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സ്കാറ്ററിങ്ങിനും വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്കാറ്ററിങ് കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും സ്കാറ്ററിംഗ് കൂടുമെന്ന് സോ ഡിസ്പേർഷൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ റൈസിംഗ് സൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം സെറ്റിംഗ് സണ്ണിനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ചുവപ്പ് കളറിലായിരിക്കും ലൈറ്റ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് കളർ ഓഫ് റൈസിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സൺ ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് എർത്ത് കാണാം എർത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ രാവിലെയും ഉച്
ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടി ഈ ലൈറ്റിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ആവുകയും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് പോയ ആ പാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഫോട്ടോ പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ലൈറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യുവൽ എന്ന് നോക്കാം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ ചെടികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ച് അഥവാ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് ഫോസിൽ ഫ്യുവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എയറിന്റെ പ്രസൻസ് കാണത്തില്ല ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും എയറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന മൂന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യുവൽസ് കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നിവയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നിവയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എയറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ കോക്ക് എന്നിവ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പെട്രോളിയത്തെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നാഫ്ത തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താൽ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കിട്ടും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്താൽ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് കോളിനെ പറ്റി നോക്കാം ഭൂമിയിലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കോൾ ആണ് കോളിലെ പ്രധാന കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ആണ് കോളിലെ ഈ കാർബണിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോളിനെ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പീറ്റ് മറ്റൊന്ന് ലിഗ്നൈറ്റ് അടുത്തത് ആന്ത്രസൈറ്റ് അടുത്തത് ബിറ്റൂമിനസ് കോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എൽ പി ജിയെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് എൽ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നാണ് സോ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റിയതാണ് എൽ പി ജി ഇത് എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് പെട്രോളിയത്തെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് എൽ പി ജിയുടെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്യൂട്ടേൻ ആണ് എൽ പി ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് കളറുമില്ല ഓർഡറുമില്ല അതായത് നിറവുമില്ല മണവുമില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ എൽ പി ജി ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബൈ ചാൻസ് ഈ എൽ പി ജി ഒന്ന് ലീക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നിറവും മണവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ലീക്ക് ചെയ്താൽ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എൽ പി ജിയുടെ കൂടെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കെമിക്കൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേര് ഈതയിൽ മെർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ചാൻസ് എൽ പി ജി ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പി ജിയോടൊപ്പം ഈതയിൽ മെർ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടി പുറത്തു വരും ഈതയിൽ മെർ ക്യാപ്റ്റന് സ്മെല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നെന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈതയിൽ മെർ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സി എൻ ജിയും എൽ എൻ ജിയും എന്ന് നോക്കാം സി എൻ ജി എന്നത് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അതുപോലെ എൽ എൻ ജി എന്നത് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സി എൻ ജി കിട്ടും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്താൽ അഥവാ വെള്ളം പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ എൻ ജി കിട്ടും സി എൻ ജിയുടെയും എൽ എൻ ജിയുടെയും മെയിൻ കമ്പ
എൽ എൻ ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് എൽ പി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് എൽ പി ജി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എൽ പി ജിയുടെ സ്മെൽ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എൽ പി ജി മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും എയറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രണ്ട് ശതമാനം എൽ പി ജി എയറിൽ എത്തിയാൽ പോലും തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മണമടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിപ്പോയി സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ആക്കാനോ ഓൺ ആക്കാനോ പാടില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും സ്വിച്ചിനുള്ളിൽ ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ സ്പാർക്ക് മതി ലീക്കായിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിന് തീ പിടിക്കാൻ കാരണമാകാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താൽ അഥവാ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് മൂലമുള്ള ആക്സിഡന്റ് ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ ട്യൂബ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് അതിൽ ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റൗവിന്റെ നോബ് ഓൺ ആക്കാവൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ എനർജിയും ബ്രൗൺ എനർജിയും എന്നാണ് എൻവയോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജികളെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം റിനീവബിൾ സോഴ്സസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എനർജിയും ഗ്രീൻ എനർജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ എനർജിയെ നമ്മൾ ക്ലീൻ എനർജി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ റിനീവബിൾ സോഴ്സുകളാണ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി ബ്രൗൺ എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ റിനീവബിൾ സോഴ്സിൽ പെട്ട എല്ലാ എനർജിയെയും നമുക്ക് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പെട്രോളിയം കോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എനർജി ക്രൈസിസ് അഥവാ ഊർജ പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി എനർജിയുടെ ആവശ്യം അങ്ങ് കൂടി പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് എനർജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നില്ല അതായത് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് എനർജി ക്രൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനർജി ക്രൈസിസിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യം അങ്ങ് കൂടി പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ഉൽപാദനം കൂടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് എനർജി ക്രൈസിസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനർജി ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് അഥവാ യുക്തി സഹമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എനർജി ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കാം തുടങ്ങി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ എന്ന് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഉള്ള കേസാണ് സോ ബേൺ വിത്ത് സഫിഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും മോർ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം എന്താണ് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം തിരിച്ചെഴുതി വെക്കുക അതായത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ബേൺ വിത്ത് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കത്തുകയാണ് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ കമ്പഷന്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ കേസിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് എന്ന് പറയാം കിട്ടുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ലെസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവല് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അഥവാ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുടെ റിവിഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പ്രാക്ടിക്കലിന്റെയും ട്രിക്കുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന വീഡിയോകളും മറ്റ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസും ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ സെഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ